এই পর্বে আমরা আলোচনা করব ইকোনোমাইজার ইকোনোমাইজার নিয়ে এই পর্বে আমরা আলোচনা করব তো ইকোনোমাইজার কি সেটা হয়তো আপনারা জেনে জেনেছেন ইতিমধ্যে ইকোনোমাইজার এটাকে এটা ইউজ করা হয় একজাস গ্যাসেসকে পুনরায় হিট করার জন্য এবং ফিড ওয়াটার যে আমরা যে ফিড ওয়াটার পাম্পের মাধ্যমে যে পানিটা বয়লারে প্রদান করি সেটাকে এই ইকোনোমাইজারের মাধ্যমেই হিট করে বয়লারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হয় তো এই ইকোনোমাইজার ইউজ করার ফলে কিন্তু পাওয়ার প্লান্টের অর্থাৎ বয়লারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং আমাদের পাশাপাশি ফুয়েলও সেভ হয় এখানে নিচে একটা দেখতে এটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে আমাদের ইনলেট ফাইভ এবং এটা হচ্ছে আমাদের ইনলেট ভালভ এবং উপরে যে ফাইভটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের আউটলেট ফাইভ এবং এখানে যে ভালটা দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে আমাদের আউটলেট ভাল এই দুটো ভাল ব্যবহার করা হয় যাতে আমরা এটিকে আমাদের ইচ্ছা মতো আমাদের প্রয়োজন মতো পানি ওয়াটার দিকে প্রবেশ করাতে পারি এবং এটা হচ্ছে আমাদের আউটলেট বা আমাদের প্রয়োজন মতো আটা আমরা দিতে পারি এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা সেফটি বাল্ব সতর্কতার জন্য এখানে একটা সেফটি বাল্ব ইউজ করা হয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের ইনলেট ফাইভ এবং আউটলেট ফাইভ ইনলেট ভালভ আউটলেট বাল্ব এবং সেফটি বাল্ব এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু এইচ আকৃতির শেফ রয়েছে এরপর এখানে যে এইচ আকৃতির যে চিহ্নগুলো আমি আপনাদেরকে ডিনোট করে দিয়েছি সেটা হচ্ছে আমাদের স্ক্রেপার এবং এগুলোকে উপর নিচে করানোর জন্য আমাদের এখানে রয়েছে পুলি যেটা কানেক্টেড এগুলোর মাধ্যমে এই এইচ আকৃতি শেফ স্ক্রিপ এগুলোর সাথে কানেক্টেড এই পুলিগুলোর মাধ্যমে এগুলো আপ অ্যান্ড ডাউন করা হয় এবং এটা দেখতে পাচ্ছেন একটা বেস এই ফুলিগুলো বসানোর জন্য একটা বেস এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিচে দিয়ে আমি এই ইনলেট ফাইভের কে বসেছি এটা বলতে পারেন একটা স্ট্রাকচার বোঝানোর জন্য এরপর এখানে কিছু একটা জিনিস বলতে বলে গেছি সেটা হচ্ছে এখানে কিছু ভার্টিক্যালি কিছু ফাইভ কানেক্টেড করা আছে আপার লোয়ার এবং আপার ফাইভের মাধ্যমে অর্থাৎ ইনলেট ফাইভ এবং আউটলেট ফাইভের মধ্যবর্তী জায়গায় কিছু ফাইভ কানেক্টেড করা হয়েছে ভার্টিক্যালি তো এখন আমরা জানবো কিভাবে কাজটা সম্পাদিত হয় এদিকে দেখতে পাচ্ছেন ইনলেট বাল্ব এবং ইনলেট বাল্বের মাধ্যমে রয়েছে কানেক্টেড যেটা ফাইভ রয়েছে সেটার মাধ্যমে আমাদের আমি একটু অন্য কালার ইউজ করছি আমাদের ওয়াটারটা ফাইভের মধ্যে দিয়ে আসলো এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অফ আউটলেট ফাইভ এবং ইনলেট ফাইভের মাধ্যমে কানেক্টেড রয়েছে কিছু ফাইভ ভার্টিক্যালি এবং এই ফাইভগুলোর মাধ্যমে ওয়াটারগুলা এই ফাইভগুলোর মাধ্যমে পরিপূর্ণ হবে অর্থাৎ পৌঁছাবে এতের পর্যন্ত এরপর আমাদের এই দিক দিয়ে ফ্লো গ্যাস অর্থাৎ হট ফ্লো গ্যাসেসটা ফ্লো হবে যার ধরুন এই টিউবগুলা ফাইভগুলা উত্তপ্ত হবে এই ফাইভগুলো যখন উত্তপ্ত হবে এখানে ভিতরে থাকা পানিগুলো টেম্পারেচার বৃদ্ধি পাবে এবং এগুলো উত্তপ্ত হবে এরপর এখান দিয়ে আমাদের আউটলেট ফাইভটা খুলে দেওয়ার মাধ্যমে আউটলেট ফাইভ সরি আউটলেট ভালটা খুলে দেওয়ার মাধ্যমে এই আমাদের হট ওয়াটারটা আমরা 
বয়লারে নিয়ে যেতে পারি অর্থাৎ এই আউটলেট ভালভটা বয়লারের সাথে কানেক্টেড সো এখান থেকে যে হট ওয়াটারগুলো এদিক দিয়ে ফ্লো হয়ে এখানে আসবে এবং এই আউটলেট ভালভটা ওপেন করার মাধ্যমে আমরা বয়লারে এই গরম পানিগুলো সাপ্লাই দিতে পারব এবং এই ফুলই দেখতে পাচ্ছেন এখানে এবং কানেক্টেড কিছু ব্যাল্ট রয়েছে এবং এখানে এই চাষকে স্ক্র্যাপার রয়েছে এই স্ক্র্যাপারগুলো এই ফুলের মাধ্যমে আপ অ্যান্ড ডাউন আপ অ্যান্ড ডাউন করার মাধ্যমে স্ক্র্যাপিংগুলো দূর করা হয় তো এটাই হচ্ছে একটা ইকোনমাইজারের কার্যপ্রণালী এবং বেসিক কনস্ট্রাকশন তো আমি আবারও রিভিউ বলছি এখানে একটা ইনলেট ফাইভ রয়েছে এবং ইনলেট আউটলেট একটা ফাইভ রয়েছে একটা ইনলেট ভাল রয়েছে এবং একটা আউটলেট ভাল রয়েছে এবং এই দুইটা ফাইভকে কানেক্টেড করার জন্য কিছু ভার্টিক্যালি টিউব দ্বারা কানেক্টেড করা হয়েছে এবং এখানে একটা সেফটির জন্য সেফটি ভাল দেওয়া আছে এরপর এখানে এই যে টিউবগুলো রয়েছে এই এখানে এই শেপের কিছু স্ক্রেপার রয়েছে যার কাজ হচ্ছে উপর ফুলির মাধ্যমে এগুলোকে উপরে নিচে করার মাধ্যমে স্ক্রেপিং দূর করা এরপর এখান থেকে যখন আমাদের পানিগুলো ইনলেট হবে অর্থাৎ ঢুকবে তখন এই ফাইফের মাধ্যমে এটা আপার টিউবে যাবে এবং এদিক থেকে আমাদের ফ্লো গেসটা এই দিয়ে ফ্লো করবে এবং এর ফলে ফ্লো গেসের সংস্পর্শে এসে এই টিউবগুলো উত্তপ্ত হবে এই টিউবগুলো উত্তপ্ত হলে এর ভিতরে যে পানি থাকবে সেই পানিটা হট হবে গরম হবে এবং এই আউটলেট ভালভের আসবে এবং আউটলেট ভালভের বয়লারের সাথে কানেক্টেড থাকবে সো আমাদের আউটলেট ভালভ যখন এই ওপেন করা হবে তখন আমরা গরম পানি বয়লারে সাপ্লাই দিতে পারব তো এই হচ্ছে আমাদের इकोनमाइजर क्च भलो लगले अवश्य लाइक्स दीबें धन्यवाद